Hola, soy Cristina Oliva del Tiempo de los Intentos. En este vídeo voy a contestar la consulta frecuente, la más frecuente, eh, que recibo en la franja de edad entre los 20 meses, 18-20 meses, hasta los 3 años e incluso más. Obviamente os podéis imaginar que el tema son las rabietas, ¿no? ¿Por qué mi hijo pues, eh, entra tantas veces en rabieta? ¿Por qué se enfada tanto con cosas que no son tan importantes? ¿Y qué puedo hacer para que no tenga tantas rabietas? Bueno, eh, como sabéis es un tema complejo y es un tema del que, bueno, pues eh, se hacen... Yo he dado charlas de hora y media o más, por lo tanto resumirlo en 10 minutos es un poco hacerlo esquemático, pero creo que puede ser útil para tener como una base a partir de la cual reflexionar y ver qué sucede en nuestro caso y cómo lo podemos poner en práctica, ¿no? ¿Poner en práctica qué? Desde luego no el hacer que tengan menos rabietas, porque eso, bueno, en gran parte no va a depender de nosotros. Después os explico por qué. Lo que vamos a poner en práctica es cómo acompañar esas rabietas desde el amor y desde el respeto, de manera que nuestro hijo se sienta eh, sostenido, acompañado, recogido y por lo tanto pueda aprender ¿no? de, de cada ocasión y cada ocasión dar un pasito adelante, un pasito que casi no, no veremos, no, no, no notaremos, pero que interiormente a él le va a ayudar a ir transitando sus propias emociones, entendiendo que no hay ninguna emoción que sea negativa en sí misma, porque todas cumplen una función y todas son necesarias y por eso existen. Además, va a recibir claramente un mensaje que es, eh, te quiero igual cuando te enfadas, te quiero también cuando haces cosas que no comprendo o que no me parecen bien. Voy a estar aquí siempre cerca de ti para ayudarte a, bueno, a comprenderte a ti mismo y ayudarte en lo que necesites. Es un mensaje muy importante. Normalmente la crianza tradicional, el mensaje que se daba es, déjate ya de tonterías. Cuando se te pase, ya hablaremos, ¿no? O sea, y mientras tanto ahí te quedas. Claro, no va por ahí. Desde, desde la maternidad consciente lo que procuramos justamente es ser conscientes, tanto nosotras como nuestros hijos, de todo aquello que vamos viviendo, cada uno a su nivel, obviamente, ¿no? Y sobre todo, acompañar con respeto cada etapa, ¿no? Entonces, ¿las rabietas por qué suceden? Las rabietas suceden porque son una manera del niño de experimentar por primera vez eh, lo que es sus inicios de independencia, el saber que es una persona diferente a nosotros y que a veces quiere cosas que no son eh, las que nosotros pues, le hacemos hacer o que no van con los ritmos a los que se tiene que adaptar o su propia frustración de no conseguir cosas que quiere y que desea, ¿no? que no siempre son cosas materiales, a veces se puede entrar en rabieta porque, bueno, pues quiero alcanzar aquel juguete y no puedo, o porque se me ha roto una galleta, ¿no? Una cosa que los adultos consideramos tan chorra y tan tonta, ¿no? Pero que para ellos, pues es importante, eh, a su nivel lo es. Y por lo tanto, mmm, es como el inicio del aprendizaje de, de, del manejo de sus propios recursos emocionales. ¿Qué pasa? Que estos recursos son totalmente incipientes, están en sus inicios. Si pensad que muchas veces los adultos nos enfadamos, ¿no? Pensad en discusiones de pareja, en momentos encontronazos, cosas que pasan en la calle, en los que vivimos en ciudades grandes, eso lo vemos demasiado a menudo, ¿no? Y a veces nos cuesta a nosotros gestionar lo que sentimos, gestionar el enfado, la rabia, la frustración, la impotencia, ¿no? ¿Cómo no les va a costar a ellos? que tienen dos, tres añicos, que solo llevan ese tiempo en el mundo, ¿no? Que ni siquiera entienden cómo funciona el mundo y eso es una de, la mayor, de las mayores fuentes de, de rabietas, o sea, de, de, de inicio de rabieta, ¿no? Porque a su alrededor todavía muchas cosas son un galimatías. Eh, nos tienen a nosotros para hacer de intérpretes de esta realidad. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que un niño saludable debe tener rabietas, los hay que no las tienen, pero son muy pocos. Normalmente quienes no las tienen es porque han sido reprimidos y han sido coartados y amenazados con castigos y con otro tipo de, de, de sanciones ¿no? y de represalias. Por lo tanto, el niño aprende cuando puede, porque a veces no lo puede evitar, porque es un niño, pero aprende a, a, a autoprotegerse y a cohibirse. ¿no? Pero lo normal es tener esas rabietas. 
Entonces, sabiendo esto, ya sabéis que siempre digo que lo más importante es entender por qué están sucediendo las cosas en cada momento de la crianza, porque eso nos va a dar tranquilidad y calma. Algo muy importante para criar y para sobrellevar situaciones intensas y un poco estresantes como es la rabieta de un hijo, que puede ser en público, que puede ser en situaciones de lo más inoportuno y que, bueno, en realidad va a ser mayor o menor dependiendo de nuestra reacción como padres y como adultos. Por lo tanto, tenemos un papel muy importante, no solo en acompañar con amor y hacer sentir respetado incondicionalmente, sino también en hacer que esa rabieta sea lo que es, pero no vaya a más por nuestra poca capacidad de gestionarla, ¿no? Entonces es algo importante. Sabiendo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué queremos hacer? ¿Queremos acompañar? Sí, queremos respetar, ¿vale? Entonces, si eso es lo que queremos, hay una serie de cosas que debemos tener en cuenta. La primera es la prevención, ¿no? Por supuesto que hay cosas que podemos hacer para evitar según qué situaciones, ¿no? Pues no pasar por delante del kiosco que vende en las golosinas o la revista o las figuritas de dinosaurios que tan tentadoras nos resultan. A poder ser, hacer la compra en los primeros años sin los niños. No siempre es posible, lo sé. Pero si nos podemos turnar, si nos podemos organizar, eh, todo es más rápido, fluido y con menos eh, problemas, ¿no? Que sabemos que muchas veces mmm, hay situaciones en las que van a tener hambre, pues hacer acopio de alimentos y cosas en el bolso, en el carro, en el en cochecito, en tener siempre juguetes a mano, saber un poco cuáles son los ritmos de nuestro hijo para ir a actividades que encajen con esos ritmos, porque si se sobreestimula, si se pasa de rosca respecto a su horario, pues va a ser mucho más probable que, que haga una rabieta. Entonces... Estas son las cosas que podemos prevenir. Luego suceden todas las otras que ya os comentaba que no son prevenibles, son lo que son. Y por lo tanto, si ya vemos que el niño está entrando en una rabieta, lo primero que siempre recomiendo es um, un momento de silencio, ¿no? De dar como un paso atrás interiormente para decir, vale, está empezando una rabieta, lo acepto, lo asumo, eh, me intento yo serenar, y mirar al niño como desde fuera, no sentirme interpelada de manera personal, porque esto no es algo personal hacia mí. Lo miro desde fuera, con, o, con ojos de amor y de comprensión, e intento empatizar con la frustración que ese pequeño ser está sintiendo, y a partir de ahí pues empieza mi, mi intervención. Lo primero es, a ser posible, situarnos siempre a la altura del niño, sentarnos en el suelo, agacharnos, ponernos a su altura... No hablar nunca desde arriba, siempre al mismo nivel y hacer contacto visual. El contacto visual es muy importante. Un contacto, un contacto visual en el que lo que estemos transmitiendo sea calma y sea amor, por supuesto, ¿no? Eh, que a veces nos cuesta, ya lo sé, pero es una cuestión de práctica, se puede hacer, de verdad que sí. Entonces, eh, una vez hemos hecho contacto visual, una vez estamos transmitiendo que eh, aquí estoy, lo siguiente es transmitir que le entendemos con palabras a poder ser y con todo nuestro lenguaje corporal porque al principio puede ser que el niño esté gritando mucho, llorando muy alto y ni siquiera sea capaz de escucharnos su cerebro no, no, no registra ¿no? estas palabras que decimos bueno, las vamos repitiendo y vamos haciéndole saber que, que respetamos lo que está pasando que entendemos su frustración eso es muy importante ¿eh? o sea, es muy importante incluso para los adultos ¿no? entonces bueno Ahí hay como una escalada, una intensidad grande en la cual muchos niños no quieren que nos acerquemos. Necesitan que eh, estemos, pero no les toquemos, no les intentemos abrazar. Podemos probar para ver ¿no? cómo reacciona nuestro hijo. Podemos intentar consolar físicamente. Si vemos que no quiere, nos apartamos, pero nos mantenemos cerca. Siempre cerca, nunca nos vamos, nunca lo dejamos ahí hasta que se calma. Nunca le decimos, eh, eh, cuando estés calmado ya hablaremos... ¿no? sino que nos mantenemos ahí acompañando, estando, presentes. Estábamos en el punto de mantenernos siempre cerca, manteniendo el contacto visual, tratando de transmitir amor. Ya sé que suena muy idílico y que a veces cuesta, pero os aseguro que se puede hacer si somos capaces de, lo que os decía antes, ¿no? mantener la empatía, pero ser capaces como de mirar desde fuera la situación y entender que lo que está pasando es algo normal, es algo necesario incluso para el desarrollo eh, 
emocional y cerebral de nuestro hijo. Es verdad que a veces estamos muy cansadas, que quizá venimos de un trabajo en el que también tenemos otros problemas, que hemos dormido poquito, que nuestra paciencia, pues hombre, a lo mejor no es nuestro fuerte a nivel personal, pero con la maternidad todavía menos, pues porque tiene toda una carga de agotamiento. y Una persona agotada no tiene la misma paciencia y capacidad de gestión de, de, de las emociones que una persona descansada. Pero es la situación que tenemos y dentro de la situación que tenemos hay que tratar de ir haciéndolo de manera más respetuosa. Que la primera vez no lo logramos del todo, bueno, de cada ocasión vamos a aprender. Ya sabéis, el tiempo de los intentos, tus intentos cuentan. Cada intento es un paso adelante. Cada intento va a ser eh, una manera de entender qué ha pasado dentro de ti, qué ha pasado con tus hijos. Entonces, bueno, pues eso, estábamos cerca y... Somos capaces de sostener la intensidad emocional que se da en una rabieta. Sabéis que las, las emociones nunca se pueden perpetuar eh, mucho tiempo dentro de la misma intensidad. Todo lo que sube baja, ¿no? Y entonces, por lo tanto, va a haber un momento que nuestra hija o hijo se va a empezar a calmar. ¿Vale? Es el momento en el que nosotras podemos volver a intentar acariciar, tocar, ¿eh? mantenernos como muy fusionadas, muy conectadas. Antes no he dicho, y es muy importante, que en el caso de eh, criaturas que dentro de su rabieta se intentan dañar, pues hay niños que, yo qué sé, se dan con la cabeza en la pared, que hacen cosas eh, con las cuales se hacen daño, o intentan hacer daño al adulto referente que está en ese momento con ellos. Por supuesto, es básico y fundamental proteger la integridad del niño, pero también nuestra integridad, la seguridad del niño para que no se haga daño, pero tampoco permitir que nos haga daño a nosotros, ¿no? Entonces hay que realizar una contención física, bueno, pero dentro de lo posible, suave, ¿no? Que no sea una cosa agresiva, porque, claro, entonces estaríamos cayendo en una gran contradicción, pero obviamente lo que tampoco podemos hacer, ¿no?, es dejarnos pegar y agredir, porque digamos que desde el principio nosotros queremos comunicar que... Entendemos la situación, pero que nuestra familia no nos agredimos, ¿vale? Entonces, ya la intensidad comienza a bajar y es el momento quizá de poder abrazar y sobre todo, muy importante, de ayudar a nuestro hijo a poner palabras a lo que ha sucedido. Cuando digo poner palabras no me refiero a una larga conversación, bueno, que quizá con 3-4 años podría suceder, dependiendo del niño, que pudiéramos hablar, ¿no?, un buen rato. Pero normalmente, después de haberlo pasado así como tan mal, ¿no? Tampoco hay mucha... El margen para hablar no es mucho, se suele pasar a otra actividad, ¿no? Entonces sí es importante que pongamos palabras en una o dos frases. Te has sentido mal, te ha pasado esto, te has enfadado mucho porque tal y cual. De manera sencilla, de manera bastante eh, resumida. Después, a lo mejor en otra situación, en otro momento, podemos hablarlo de manera más extensa. Pero es muy importante poner palabras. Siempre ayudar a que ellos definan lo que ha sucedido en su interior. Y de manera neutra, pero tirando a positiva. No demonizando jamás un enfado o una reacción eh, emocional descontrolada. Porque esto es un proceso de aprendizaje. Y de verdad que nosotros tampoco somos... Eh, quienes dominan 100% todo lo que es la gestión emocional, sino que también estamos en camino y en aprendizaje. Y bueno, una vez ha pasado ya todo esto, muchas veces nos pasa que sin querer lo hemos pasado tan mal, lo hemos dado todo ahí para llevar la situación lo mejor posible, que nos queda como un poco de resentimiento. Entonces siempre recuerdo que es muy importante ahí también tratar de limpiar, ¿no? Respirar, mirar a nuestro hijo, abrazarlo, besarlo, decirle te quiero y tratar de pasar página. Vamos a lo siguiente, vamos a jugar, vamos a salir a pasear, vamos a hacer lo que sea y ya está, no hablamos más de esto que ha pasado porque no tiene mayor importancia. Fue lo que fue, lo hemos vivido, lo hemos gestionado, ya está. Nada, por supuesto, por Dios, de es que mira lo que me hace sentir, es que mira lo que me has hecho, nada de ese tipo de chantajes emocionales y victimizaciones del adulto que están totalmente fuera de lugar, pero que a veces nos pueden salir, ¿eh? puede pasar. También me pasa muchas veces, solo que este es otro tema, y es un tema, es uno de mis grandes temas, ya lo trataremos más adelante, pero es el tema de las palabras. Os invito a no decir, si es que lo decís, cosas como, uff, es que mi hijo, uff, no veas, no veas. 
es que tiene un carácter, buah, es un bicho. Esta, este tipo de cosas yo las oigo constantemente. Constantemente, bueno, dejo saber pues que si puede ser, pues, deberíamos elegir otro tipo de, de palabras, hacer otro tipo de definiciones. Pero lo digo muy finamente porque es un camino, es una situación a la que hay que llegar a través de la reflexión y que tampoco de un día para otro, pues... Digamos que a veces nos cuesta entender la importancia del lenguaje y de las palabras. Pero eso es algo también a tener en cuenta, ¿eh? Dentro de lo que es la gestión de la rabieta, ojo con qué decimos, con qué palabras usamos. Usemos palabras que ayuden a eh, llevar mejor la situación, no que echen más leña al fuego. Bueno, al final os he explicado bastante detalladamente el tema... Eh, si tenéis cualquier duda al respecto ya sabéis que me podéis escribir por aquí por Instagram me en, en enviáis un directo y si no pues también a, a mi correo electrónico cristina arroba el tiempo de los intentos punto com. yo sé que este es un tema que, que os hace sufrir y que es un tema pues importante así que aquí estoy para lo que necesitéis 